，给他看一眼啊，哇，这很粘稠了，看到吗？一定要冻得很软烂啊，冻到脱骨。看里面还有这猪脚，哦，这猪脚，你看，胶质感。粉丝先吃，鸡鸡。这个最难做，要不就太简单，感觉没什么可教的；要不就太复杂，你们学不会，根本想不到该怎么做。最最最最最最重要的，泡水，因为我买回来的鸡啊，它不正经，泡个两个小时，我在超市一眼就看上那个鸡，一百四十八块钱一只，最后我买了这三十五块钱一只的。今天做两个口味，一个椒麻鸡，一个神仙鸡。我们先炒一个花椒盐来腌鸡，小火。花椒本身略带一点水汽的，然后这一步呢也能够让它脱水更香，融入到盐当中。你们有没有发现一个现象？就比如说我这花椒现在是和盐混合到一起的，对吧？然后通过摇晃，然后花椒晃着晃着晃着，花椒就全会到表面来，哎，是吧？是啊，这个叫什么现象？有没有人告诉我？以前我学过，现在我忘了，是忘了还是不知道？然后把它炒到发黄，跟你们一样黄了，看到没有？我们来腌，你看这个鸡泡完之后多么清澈，大骨都稍微碎一碎，这个鸡指甲剪掉，鸡的屁股这里有好多肥油也剪掉。然后整个鸡我们要开膛，把里面的内脏脏的东西全部去掉，这个我就不掩饰了。两只鸡都要这么处理啊，然后把水分吸干，在鸡胸、鸡腿这种肉厚的地方多扎一扎，更好入味。花椒盐，咸一点没关系啊。等会儿我们要洗掉它的。嘿嘿嘿，忘了一个很重要的，酒没给你整上呀，不好意思小老弟，给你整上点白酒，放旁边腌一个半小时。另外一只鸡我们不需要腌制啊。先给它过个水，放点葱姜酒什么的，把猪脚还有我们的鸡肉都冷水下锅，水开煮一分钟，把它捞出来，清洗一下。鸡脚要剪下来，不要在关节处剪，关节处剪，等会儿肉煮了之后会破皮，皮会收缩上去，很难看。所以在这个关节的下方这样剪，少量的盐焗粉稍微腌一下。然后猪脚啊，网上都是一起煮，但其实那样不对，鸡都煮得很烂了，猪脚还嚼不动。所以猪脚要先提前高压锅压十五分钟，需要调两个汁，先调花椒的八年的黄酒，鸡粉、鸡精代替也是可以的，来一点花椒油、藤椒油、盐，糖来一点，锅里放点猪油，准备了一点鲜花椒啊，再调一个神仙鸡的料汁，看我这个勺啊，蒸鱼豉油。一勺饭，老抽接近一勺，诸侯酱大概一勺勺啊，海鲜酱或者排骨酱都可以，用量跟这个差不多。还有蚝油、鸡精少来一点就好了啊。白胡椒粉，醋来一点，还是我们的这个花雕酒啊，要很多很多很多很多。花雕酒越多越好，最好不放水，把这个料汁搅匀，煮一个砂锅啊，锅里一点点底油、猪油啊，没有猪油不香，一定要有猪油。先把干葱头放下去啊，还有生姜，等小火炸出香味来，小葱。白芷几片，桂皮一片，白胡椒来一小把，把鸡脚放下去先，整鸡，提前压好的猪蹄放到边上去啊。我们调好的这个料汁冰糖量大且致死，香菇泡香菇的水，微微没过就行了。卤猪蹄的汤，先大火煮，花椒鸡把它冲洗干净，腌完之后这个肉就变得结实很多。我们开始展现摆盘。把我们之前调的料汁儿，蒸锅上气了，鸡放上去，我们要蒸四十分钟左右，再放上一点辣椒，倒的热油，给它看一眼啊，哇，让它小火这样炖一个小时就够了，因为我们猪蹄都已经炖过了，这个鸡肉也不能炖太烂，太烂的话捞都捞不起来了，也不好看。哦，开始了，开始了，接下来我们就可以稍微收一下汁儿了，就这样不停的把这个汤浇到上面去，这时候火可以稍微大一点点。就很粘稠了，看到吗？可以，差不多了。哇，这个可太香了，我的天！这个就完成了。我们年夜饭上两道鸡，这个神仙鸡是我们在杭州这边大一点的那种餐馆都会有的，它就是鸡炖猪酒，一定要炖得很软烂啊！你看，炖到脱骨。不好意思啊，我就先吃了。你们看一下这个肉，就用筷子这样随便扒拉，它就能这么软烂。里面还有这猪脚，哦，这猪脚你看，胶质感，好吃，好好吃。这个猪脚满满的劣质胶原蛋白。猪脚都很软烂了，你看。然后有这个椒麻鸡，是我不知道在哪瞎鸡捣鼓的，看的菜，降低了这个操作难度。行吧，放了放了放，我们一起来吃。我尝尝这个花椒鸡啊，这个颜色好嫩的感觉啊，闻起来很浓郁的花椒的味道。嗯，好麻，吃起来是很浓郁的花椒味。怎么样？看到没有？哎，怎么有点像辣鸡腿？这个麻烦，我觉得还是这个好吃。嗯，还是这个好吃。哇，这个好好吃啊，好鲜啊。哇，这个那个肉，这个肉往下流淌的嘛。这个词用的怎么样？非常的巧妙。这个汁儿拌饭不要太绝啊、哦，迷不迷糊
，好吧，那我们今天就录到这里，相信你们应该看懂了吧，圈内也知道了吧，好吧，我们今天到这里，拜拜，拜拜。那你们你们什么情况？拜拜，好，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜，素质太差，这些人，光顾了吃。